，在喧嚣繁华的娱乐圈里，一颗璀璨的星星，陈升，他既是刘若英的启蒙恩师，又是一位备受瞩目的音乐巨匠。然而，他最近却陷入了一场前所未有的风暴之中。近来，台湾娱乐圈接二连三的爆出性骚扰丑闻，引发了全社会的热烈关注。继黄子佼和陈建州之后。陈升也成为了舆论焦点。一位勇敢的女性网友挺身而出，指控她曾对其进行性骚扰。这一消息瞬间点燃了社会各界的强烈反响。陈升，这个在音乐界拥有崇高地位的艺术家，一直以来都以温文尔雅的形象示人。然而，随着一位女设计师的揭露，她那看似完美的形象似乎也开始动摇。让人们看到了那些平日里光鲜亮丽背后可能隐藏的黑暗面。据这位女设计师透露，早在2019年，她就因为工作原因与陈升有过接触。在一个被描述为讨论工作的夜晚，陈升非但没有提及任何与工作相关的话题，反而在酒精的催化下，对她进行了言语上的不当骚扰，甚至三番五次地提出了不适当的请求。当她明确拒绝时，陈升非但没有收敛，反而变得愈发狂躁，当场发飙，砸碎物品，使得原本紧张的氛围变得更加剑拔弩张。尽管事后，陈升的团队曾试图与他取得联系，但他本人却始终未能向他道歉，这令女设计师倍感失望。他收到的那两封所谓的道歉信，非但没有流露出丝毫的诚意，反而显得避重就轻。这让他感到无比愤怒。更为令人愤慨的是，尽管事件已经曝光，陈升依然像没事人一样，照常参加各种演出和节目，仿佛一切都未曾改变。这种漠视的态度，最终促使女设计师决定将道歉信公之于众，揭示事件的真相。这起事件，如果确凿无误，无疑将会对陈升的声誉造成沉重打击。然而，面对这位女设计师的指控，公众的反应却显得异常冷静。有人质疑，为何事发四年后才选择曝光？究竟是恶意诋毁，还是因为赔偿协议未能达成？同时，也有人无法相信，一个六十四岁的艺人竟然会做出如此行径，纷纷表示震惊不已。直至十一月二日，陈升在接受采访时，终于承认了自己的不当行为，并解释道。当时由于患有大头症，导致行为失控，但如今已经接受治疗，正逐渐康复。他坦言，这完全是由于自身不良的行为习惯和心态所导致，绝非故意而为。陈升的这份声明引发了社会各界的高度关注，并促使人们再次审视娱乐圈中的道德问题。在为即将举行的演唱会做准备期间，陈升也向女设计师公开道歉。I'm really sorry about this. 我对此真的感到十分抱歉。他表示，如果能够多些时间，他愿意用实际行动证明自己其实是一个好人。在台湾彰化县西州乡，一个不起眼的小地方， 1 9 5 8年诞生了一位注定要震撼音乐界的灵魂——陈升。他原名陈志升，一个名字，两个世界，一个世界属于他童年的梦想。想成为画家的纯真，另一个，则属于他在音乐道路上的传奇，被誉为台湾的桑田佳佑和鲍勃、迪伦。陈升的童年是在合唱团中作为唯一男生的特别存在。那时的他，心中充满了色彩，梦想着用画笔描绘世界。然而，命运的画笔却在他不经意间，为他描绘了一条通往音乐殿堂的道路。学业完成于彰化高工的汽车修护科，陈升的北上之路是一条充满探索与挑战的路。在台北，他像一名勇敢的探险家，涉足各行各业，从修车到电梯保养，从美术设计到酒吧服务，再到广告公司冲印，甚至唱片公司职员。每一次转变，都是他人生阅历的丰富；每一次尝试，都让他更接近音乐的心脏。对歌唱的热爱，如同熊熊燃烧的火焰，驱使陈升三次向唱片公司发起冲锋。尽管每次都铩羽而归，但改名后的他，终于在综艺股份有限公司
，也就是后来的综艺唱片，找到了属于自己的位置。一九八二年，陈升开始在幕后制作音乐，成为刘家昌的助理，为齐秦、马上人、杨林等音乐人制作唱片。数年后，他不再满足于幕后。决心自己制作音乐，在立丰录音室老板徐崇宪的引荐下，陈升加入了滚石唱片，开启了他的个人音乐之旅。一九八八年，陈升推出了首张个人专辑《拥挤的乐园》，这不仅是他音乐生涯的里程碑，更是他音乐才华的全面展示。自一九九二年起，他与黄连玉组成的新宝岛康乐队。开始创作并演唱台语和客家语歌曲，将本土文化的魅力传播到每一个角落。陈升的音乐之路并非一帆风顺。一九九七年，黄连玉退出乐队，但二零一一年又重新加入，这仿佛是命运的轮回，让陈升的音乐之旅更加丰富多彩。除了音乐创作，陈升还为许多歌手撰写歌曲、制作唱片、写杂志专栏。出版个人著作，自导而美，积极参与环保公益活动。他的多元化才华，让他在粉丝心中不仅是笙歌，更是声势情歌的创造者。陈升给人的印象，总是带着几分不羁，喜欢变装和饮酒。然而，了解他的人都知道，他其实是个热爱运动的人，常通过游泳、铁人三项和骑自行车来锻炼身体。展现出他对生活的热情与活力。自二零零九年起，陈升与张宇、黄品源组成的三个好男人，在世界各地成功举办多场演唱会。他的上山下海系列演唱会和大型户外演唱会，总是选择在九份、周子湾、五岭、澎湖和绿岛等特殊地理位置，为观众带来独一无二的音乐体验。而他的跨年演唱会。更是从一九九四年至二零一八年，连续二十五年在台北市举办，成为每年跨年不可或缺的音乐盛宴。然而，命运似乎总爱开玩笑，确诊癌症的噩耗让陈升不得不暂时放下他心爱的演唱会。但音乐的力量是无穷的，它能够治愈人心，也能够给予人力量。陈升在音乐上的成就，不仅赢得了众多粉丝的爱戴。更让他在面对生命挑战时，依然保持着乐观和坚强。陈升的私生活也充满了戏剧性。二零零二年六月二十七日，他在台北市兰桂坊 pub 饮酒时，因为敬酒而遭到邻桌客人肖杰文的袭击，导致头部受重伤，右手神经麻痹。这次事件让陈升深刻体会到生命的脆弱，也让他更加珍惜每一个能够创作音乐的日子。陈升竟然因为重伤失去了右手的力量感知和灵活性，在审判的笔录签名环节，他不得不以左手极为潦草地签下了自己的名字。这个瞬间让人为之动容。然而，他曾经坚定地表示过：“人生五味杂陈，我只是不想让别人用哀怜或者灰暗的眼光来看待我所经历的痛苦。”从旁观者的角度看去，这似乎仅仅把陈升塑造成为一个不幸的受害者。然而，实际上，自从那时起，陈升的行事作风确实变得越来越低调。然而，就在二零一二年的那个深夜，一场冲突却仿佛揭示出陈升所受到的攻击，或许与其个人性格有着千丝万缕的联系。那是二零一二年十二月六日的晚上，陈升来到了位于台北市的飞行中队棚，在那里，他首先向店主周真豪发起了挑衅。接着又用粗俗的语言嘲笑对方，使得周真豪感到极度不满。随后，周真豪在社交媒体上公然指责陈升傲慢无礼、自以为是，并且明确表示自己从来没有对他的音乐产生过任何兴趣。同一天晚上稍晚时分，在朋友的帮助下，陈升与周真豪终于达成了和解。当被记者问及此事时，陈升的回答显得有些漫不经心。他提及了自己住所的具体位置，并表示这里非常有趣。临走前还不忘补充一句：“其实你并不理解我的幽默。”这番话让人听得云里雾里。这次的风波无疑给陈升的形象带来了巨大的打击。
，热血沸腾到极致的陈胜，竟然在那场引人瞩目的新闻发布会上首度嚎啕，唱出他最新的力作《他乡》。舞台上的他，完全沉浸在歌曲的旋律之中，甚至在听到那悠扬的口琴间奏时，他的眼泪竟如泉水般涌出。他忍不住反问：“难道我们就不能偷偷的哭泣一下吗？他们究竟去了何方？”是不是登上了高山，又如何走进了那个神秘的方格子里呢？当陈升从张爱嘉那里得知作家张北海离世的噩耗后，他心中的那份深深的怀旧情感瞬间爆发出来。他的这张全新的专辑，无疑是对那些已经故去的亲友们的深情怀念，也是对那些散落在天涯海角的友谊的无尽追思，更是对那些曾经足以撼动心灵的爱情的无奈叹息。以及对那些已经飘散在风中的美好回忆的深深眷恋，这一切都是他对所有离别时刻的深情回望啊！陈升的双亲早已安息在金宝山，有人曾建议他在那里举办一场盛大的音乐会。面对这个提议，他却淡然回答道：“那我能从中获得什么呢？只不过是两个空荡荡的墓穴罢了。”迄今为止，他已经发行了整整四十一张个人专辑。而第四十一张专辑也即将在今年的十二月份正式亮相。此外，他还计划在二零二三年的二月二十二日，与他的团队一同踏上前往菲律宾的自行车之旅。他的梦想是将来有朝一日能够亲自踏足南极洲的火地岛。而现在，陈升似乎已经摆脱了对于疾病的恐惧，生活得更加从容自在，不再对某些琐碎之事过于谨小慎微。希望他能更好地调试自己的心态，遵守医嘱，尽早恢复健康。让我们在每个欢快的新年夜晚，依然可以感受到来自他的协伴和关爱。